Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette critique de La vie sur notre planète, la nouvelle série Netflix avec des dinosaures dedans, qui a beaucoup suscité de hype, y compris pour moi, notamment parce que elle est produite par Steven Spielberg, le réalisateur, le fameux réalisateur d'Aviator et de Ready Player One. Et cette euh, série, en fait, c'est une série qui divise. C'est une série qui divise parce qu'il y a ceux qui voient en elle la, la digne successeur de Préhistorique Planète et de Sur la Terre des Dinosaures. Donc c'est un docu-fiction, hein, donc on compare les docu-fictions aux autres docu-fictions. Et il y a ceux qui euh, voient en elle le, le, le diable. <rire> c'est une, oui, une série qui dit beaucoup de conneries aussi, voilà. Donc, et puis il y a des gens qui ont quand même pas hésité à pointer du doigt certaines choses qui étaient dites là-dedans et qui étaient franchement pas fifoles. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser de cette série préhistorique, euh, pas préhistorique planète justement, le, la vie sur notre planète. Quoi en penser eh Bien je vous propose mon avis. Euh, un avis que je vais diviser en deux parties, donc d'abord un avis général avec les bons et les mauvais points, puis ensuite on fera épisode par épisode euh, les choses qui m'ont le plus marqué. Alors je vais pas forcément faire un, je vais pas forcément décortiquer chaque épisode un par un. Je vais prendre les choses qui m'ont le plus marqué dans chaque épisode. J'ai beaucoup de choses à dire sur l'épisode 3, ceci étant dit. Donc faites immédiatement la paix avec l'idée que cette deuxième partie de vidéo ça va être long. <rire> Donc si vous voulez un avis rapide, l'avis rapide, c'est le début de la vidéo, c'est les 20 premières minutes. Alors, est-ce que je recommande la vie sur notre planète La réponse est, bah, si les docu-fictions, c'est votre cam, euh, et que vous avez donc fait la paix avec l'idée que de toute façon, vous n'apprendrez pas grand-chose en les regardant, eh bien oui, allez voir euh, la vie sur notre planète. Par contre, il va falloir que je vous prévienne à l'avance, la vie sur notre planète... C'est pas un documentaire sur les dinosaures, il n'y a même pas tant de fossiles que ça. En réalité, la vie sur notre planète, c'est un documentaire animalier avec des espèces éteintes à l'intérieur. Voilà, en guest, <rire> en, en invité surprise, des espèces éteintes à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas beaucoup de, de segments qui sont dédiés, on va dire, à qui sont dédiés bah, aux espèces éteintes de manière générale. Et encore moins aux dinosaures, puisque c'est un documentaire qui essaye quand même de faire la part belle à d'autres espèces que les dinosaures. Donc ça, c'est un des très bons points dont je vais discuter dans une minute. Mais c'est un documentaire qui essaye quand même de faire la part belle à d'autres choses, justement, que les dinosaures. Donc, il y a basiquement un tiers des épisodes seulement qui est réellement consacré aux, aux dinosaures, euh, en tout cas à la période mésozoïque. Et sur ce tiers d'épisode, il n'y a même pas la moitié, voire même un tiers, voire même moins que ça. Il y a vraiment très peu de segments, en fait, où vous allez voir du dinosaure à l'intérieur. Donc si vous vous attendez, en regardant la vie sur notre planète, à voir un documentaire sur les dinosaures, attendez-vous à être déçu, parce qu'il n'y aura pas tant que ça. Il y a pas mal de paléontologie dedans, mais ça reste quand même euh, du jus de documentaire animalier saupoudré d'espèces de, éteintes, et pas l'inverse. Et pas c'est pas c'est pas ça. Donc oui, si les docu-fictions ça vous intéresse, oui, si les documentaires animaliers ça vous intéresse, oui, euh, allez voir euh, la vie sur notre planète, c'est pas mauvais. Euh, contrairement à ce que les documentaires Netflix récemment ont pu euh, faire naître comme réputation, hein, je pense à Cléopâtre euh, par exemple, euh, tous les documentaires Netflix ne sont pas euh, ne sont pas des des catastrophes euh, industrielles. Celui-là, il est très bien. Ça va, il, 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 il s'en sort. Donc oui, je pense que globalement, dans, dans une générale, dans une optique générale, je recommanderais la vie sur notre planète en sachant ce que vous allez voir. À savoir, pas grand monde de dinosaures et pas beaucoup d'informations, euh, pas beaucoup d'informations de choses que vous apprendrez. Vous apprendrez pas grand chose, je pense, en regardant la vie sur notre planète. En tout cas, vous n'apprendrez pas grand chose sur les fossiles. Peut-être sur les espèces modernes, mais pas sur les espèces euh, fossiles. Donc maintenant, les choses qui sont bonnes dans la vie sur notre planète. Qu'est-ce qui va bien dans la vie sur notre planète C'est beau, putain On n'en on attend pas moins, euh, d'ailleurs, de, de, quand on a le, comme producteur le réalisateur de Aviator euh, et de la liste de Schindler, on n'en attend pas moins d'avoir un bon documentaire. Donc euh, c'est un, c'est beau, c'est à la fois beau, c'est bien réalisé, il y a des beaux... Euh, il y a des beaux panoramiques, des paysages splendides. Les CGI sont pas trop dégueulasses, donc les CGI, les effets numériques, donc les reconstructions de, de, des espèces éteintes, sont pas dégueux. 
à part pour les mammifères, il euh, y a certains mammifères, enfin les deux derniers épisodes hein, globalement, les deux derniers épisodes c'est le gros point noir, on en parlera, mais c'est vraiment les gros points noirs où vraiment il euh, y a quasiment plus d'espèces éteintes en fait dans les deux derniers épisodes, et, euh, et, et les modélisations sont vraiment pas ouf. Donc euh, à part pour les deux derniers épisodes, c'est beau. Euh, pareil, la musique, la musique est très belle, c'est de la musique orchestrale, c'est une musique de film, ça a été composé, c'est original, c'est machin. Si vous binge-watchez la vie sur notre planète, le thème principal va commencer par vous courir sur le haricot. Je, je vous annonce immédiatement que il y a une abondance, il y a un thème principal euh, dans la vie sur notre planète, et ce thème principal tourne en boucle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant et si bien que si vous regardez un épisode par jour, ça va, mais alors si vous regardez Life, euh, enfin si vous regardez euh, la vie sur notre planète tout d'un coup, euh, binge watch, c'est. Ça, ça finit par vous. Voilà. Ça finit par vous prendre les neurones. Euh, mais sinon, ouais, la musique est très belle. Euh, très bon point pour la vie sur notre planète, bah on nous montre pas que des dinos. Et ça c'est bien. C'était un gros mauvais point d'ailleurs de. C'était un très très gros mauvais point dans Préhistoric Planet. Saison 1 et saison 2, non seulement on nous montrait que des trucs du Crétacé, enfin, non seulement on nous montrait quasiment que des dinosaures, avec une saupoudrée de ptérosaures et de reptiles marins, mais en plus, on se contentait du Crétacé terminal. C'était même pas genre juste le Crétacé, c'est pas le Crétacé supérieur, c'est une tranche de temps d'une poignée de, de centaines de milliers d'années. On se contentait du Crétacé terminal, donc la diversité, c'était voilà, ce qui était le gros problème de Préhistoric Planet. Donc là, on est revenu sur une philosophie plus proche de celle de Sur la Terre des Dinosaures, avec du coup une vraie diversité, même même mieux que Sur la Terre des Dinosaures, dans le sens où là, on va vraiment explorer toute l'histoire de la vie. Il y a vraiment un épisode par chapitre, entre guillemets, de l'histoire de la vie. Épisode 1, bon, c'est une vue générale. Épisode 2, c'est la vie dans les océans avant le milieu du Paléozoïque, c'est-à-dire avant que les tétrapodes commence à, à marcher sur Terre. Ensuite, vous avez les premiers tétrapodes dans l'épisode 3, vous avez euh, les épisodes 4 et 5 qui normalement sont consacrés aux mésozoïques de manière générale, euh, ça inclut les dinosaures mais pas que. Vous avez euh, l'épisode 6 euh, qui est aussi sur les dinosaures et euh, sur le sur l'extinction la, à la, la fin du temps des dinosaures, et vous avez l'épisode 7 et 8, les épisodes 7 et 8 qui sont consacrés exclusivement aux mammifères et aux oiseaux avec l'épisode 8 qui est vraiment consacré exclusivement aux oiseaux. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment une gradation, en fait, si vous voulez, au niveau de l'organisation, qui est assez claire, assez facile à suivre. Euh, c'est assez évident ce qu'ils ont essayé de faire, et du coup, il y a plein de diversité là-dedans. Vu qu'on couvre une grande quantité de temps, il y a plein de diversité là-dedans, donc on va avoir des diversités de comportements, on va avoir une diversité animale. Après, voilà, faut tempérer ça aussi. Ce qu'on voit, ça reste du grand classique. Hein on reste sur de l'hémisphère nord bien bien tassé, hein à part quand on nous parle des mastupios en Australie et, et un petit peu des, des oiseaux terreurs en Amérique du Sud, mais on reste sur une faune globalement nord-américaine étendue hémisphère nord, donc on reste dans la zone de confort, hein on va pas non plus trop euh, bousculer le chaland, euh, mais au moins ça a au moins le mérite voilà de pas que nous parler des dinosaures mais bon vous retrouverez les grands classiques hein, les mammouths les smilodons euh, les les dinkléostéus il euh, y a y a pas un mégalodon mais ils nous ont rentré un truc qui ressemble à un, suffisamment enfin ils ont, ce qu'on appelle <rire> ce qu'on appellerait vraiment du du forçage au forceps quoi ils nous ont forcé un un truc qui ressemble à un mégalodon le plus possible euh, dans l'épisode sur les, les mammifères, l'épisode 7, je crois. Euh, bref, ils, ils ont, ils nous ont ramené des grands classiques. Quoi, c'est pas non plus. Vous allez pas vous sentir très 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 dépaysé si vous, si vous êtes déjà un paléo geek et vous avez déjà le kit de base euh, arc. Voilà, en gros, <rire> si vous avez déjà le kit de base du paléo geek, vous allez pas vous sentir très dépaysé. Euh, et comme je disais, moi, au bout d'un moment, enfin, comme ça devenait vraiment, vraiment trop prévisible, j'ai fini par m'ennuyer euh, au bout du 5 6 e épisode. Euh, D'autant que les épisodes 7 et 8 sont vraiment laborieux en termes de, de narration. Comme je disais, on en reparlera. Mais bref, c'est, il y a de la diversité, et ça, c'est un bon point. Donc, diversité au niveau des comportements, c'est pas comme Préhistoric Planète où on a littéralement que des parades nuptiales et ça commence à... <rire> voilà, ça, au bout d'un moment, c'est des parades nuptiales. Et là, pouf, parades nuptiales. Et là, paf, parades nuptiales. 
Et là, pouf, comportement de comportement en meute. Oh <rire> euh, Là, au moins, il y a de la vraie diversité. Voilà, Il y a des chasseurs solitaires, il y a des charognards, il y a des, il y a des prédateurs, il y a des herbivores, il y a des... Il y a des, de la protection de territoire, il y a de, des, des parades sexuelles aussi, il y en a, il n'y en a pas que ça, mais il y en a. Mais voilà, il y a, il y a de la diversité. Euh, on nous rappelle sans cesse qu'il n'y a pas que les dinosaures dans la vie, donc comme je disais, il y a de la diversité, mais même les épisodes qui sont consacrés aux dinosaures ne sont pas consacrés uniquement qu'aux dinosaures, et ça c'est vachement bien donc il y a, y a quand même un, un chapitre où d'ailleurs on se demande même ce qu'ils foutent à ce moment-là. <rire> on nous parle de dinosaures et pouf, d'un seul coup, les termites Pourquoi Pourquoi on nous parle de termites Oui, on vous rappelle qu'il y a autre chose que les dinosaures. Eh oui, le mésozoïque, c'est certes connu comme étant l'ère des dinosaures, mais il n'y a pas que les dinosaures. Et moi, je pense que c'est à mettre à leur crédit. Alors c'est un peu perturbant quand ça arrive, parce que tu te dis, mais je, je m'en fous, montre-moi des dinosaures. <rire> mais... Euh... C'est un peu perturbant au moment où ça arrive, mais globalement, c'est bienvenu, parce que quand on y réfléchit, c'est vrai qu'il faut nous montrer tous ces insectes, ces invertébrés, euh, ces autres reptiles qui vivaient à la même époque que les dinosaures, un tout petit peu de mammifères, mais pas trop n'en faut, les mammifères, ils ont pas vraiment insisté dessus, euh, enfin les mammifères qui vivaient à l'époque des dinosaures, j'entends, ils ont pas trop insisté dessus, euh, ni les oiseaux d'ailleurs. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Quand il s'agit de nous rappeler qu'il y a des coraux, qu'il y a des crustacés, qu'il y a d'autres animaux qui vivaient à la même époque, ils le font. Et ça c'est bien, ça c'est bien, parce que, euh, voilà, on, a, on aurait tendance à, à vouloir focuser uniquement sur le groupe d'intérêt, vous savez, euh, mais non, eux ils font quand même cette démarche, ils ont quand même cette démarche de vouloir nous montrer un écosystème, alors pas entier non plus, mais de vouloir nous montrer un écosystème. Et puis pour finir sur les bons points, il y a évidemment les, les choses qu'il y a dedans, euh, je vais revenir, évidemment je vais détailler tout ça quand on fera épisode par épisode, mais si vous voulez savoir, il y a des très bonnes choses, la, la biologie des orthocères, ça m'a beaucoup plu, euh, la parade euh, la parade pour impressionner les rivaux, pas la parade nuptiale justement, mais la parade pour impressionner les rivaux des forus racidés, je trouvais ça pas mal. La parade nuptiale des T-Rex, ça, mouin, mouin, voilà, voilà, ça c'est ce que je voulais voir dans Préhistoric Planète, la parade nuptiale des T-Rex, elle est parfaite. Euh, et euh, les, les, la scène des glyptodontes, et là je, je suis sûr, si vous avez vu, vous, vous voyez quelle scène je veux dire, c'est la scène culte de la série, la scène des glyptodontes. <rire> bon, surtout parce qu'elle arrive au milieu d'un épisode très chiant, je trouve, mais euh, la scène des glyptodontes, c'était du caviar, j'ai trouvé ça très drôle, on a trouvé ça très drôle avec Miss Plume. Donc euh, voilà, ça c'est pour la liste des choses qui vont bien, donc c'est très beau, c'est très bien, la musique est très bonne, il y a de la belle diversité à l'intérieur, de la diversité de comportement, de la diversité des espèces. On n'oublie pas les invertébrés, et ça c'est bien. Et on nous montre des choses qui sont quand même originales, nouvelles, des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. voilà, Ou qu'on aurait voulu voir ailleurs, mais qui n'ont pas été faites ailleurs. Maintenant, il y a les mauvais points. Et je pense que le premier mauvais point, c'est bah, un mauvais point que, que de toute façon je propose à chaque nouveau docu-fiction, c'est... Quoi qu'est qu'on apprend en regardant ce truc Et la réponse dans les docufictions, c'est qu'on n'apprend rien de toute façon, parce que les docufictions, bah, le problème, c'est que c'est du documentaire et de la fiction. Donc, euh, tu sais jamais où, se, où commence le documentaire et où s'arrête la fiction. Et généralement, on est plus sur un ratio 90% de fiction, 10% documentaire, 10% de, 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 de vraies données scientifiques qui ont été incluses. Mais comme de toute façon, vous n'avez aucun moyen de savoir où sont ces 10% dans le truc... Bah vous n'apprenez rien. Donc euh, ou autant ne rien apprendre au risque d'apprendre euh, des conneries parce que 90% est inventé. Et certaines c'est des grosses conneries. C'est là où le problème qu'il y a eu avec euh, la vie sur notre planète, c'est qu'il y a certaines choses qui sont dites dans ce documentaire qui sont euh, qui sont qui sont pas que des grosses approximations. C'est au-delà de la grosse approximation, on est au-delà de la simplification, on est vraiment du rang de la connerie. Voilà, est, on est du rang de, de vraiment, on vous, a, on vous raconte n'importe quoi. Et mon préféré, mon favori, mon chouchou, et ils ne l'ont pas, on n'y a pas coupé, c'est évidemment les raptors qui chassent en meute. Mais oui, mais bien sûr, on en parlera, on en parlera des raptors qui chassent en meute. Euh, pour la version courte, la, pour le, la revue courte, je ne vais pas en parler, je ne vais pas développer ça maintenant, mais sachez qu'il y a une vidéo dans les commentaires, enfin dans la section description sous cette, euh, cette vidéo-ci, il y a un lien vers une autre vidéo que j'ai faite, où pendant une heure et demie, je débunk cette idée que il y a les raptors y chassaient en meute. Voilà, il y, 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 y a une pile de preuves pour dire que les raptors chassaient pas en meute, qu'on a accumulé au fil des années, 
Et il faudrait, il serait peut-être temps de lâcher la grappe maintenant. Bon bref. Donc, mais je, je parle de ça, mais il y a plein d'autres, il y a plein d'autres conneries. Les trilobites étaient les premiers arthropodes, c'est pas vrai, surtout que, surtout que le trilobite qui nous montre, c'est pas non plus le trilobite le plus vieux du monde. Euh, donc euh, le, genre les trilobites étaient les premiers arthropodes euh, les, les bah, le festival le, <rire> le festival des clichés sur les fossiles vivants hein on y, ils y ont tous droit ils sont tous là les crocos les nautiloïdes <rire> les limules non je crois pas qu'il y a les limules mais bref il y a, y a, ils sont tous là les fossiles vivants ils sont là ils sont bien on 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 y, on y coupe pas donc les requins fossiles vivants euh, les... dès le début, genre dès l'épisode 1, dans les 20 premières minutes, euh, voilà, les requins, ils sont catalogués fossiles vivants, il a gagné, pas, voilà. Donc ça, c'est des conneries, c'est tout, c'est pas des approximations, c'est pas des simplifications, c'est des conneries, mais il y a effectivement aussi, c'est notamment l'épisode 1, l'épisode 1 qui essaye, qui est une bande-annonce, en fait, de, de tous les épisodes de la série, hein. l'épisode 1, c'est une bande-annonce de la série de 50 minutes, Enfin, c'est une bande-annonce de 50 minutes de toute la série. Et, et ça va vite, du coup, parce que ça vraiment, ça couvre tout de l'origine de la vie à la fin du Cénozoïque. Donc, on doit recouvrir 4 milliards d'années de d'évolution de, de la vie en 50 minutes, avec un commentaire toutes les tout, toutes les 3 minutes, hein, parce que c'est une c'est contemplatif, du coup. Hein, donc, c'est joli, c'est joli, mais du coup, c'est contemplatif. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de... c'est pas, Enfin, il y a beaucoup de commentaires comparés à Préhistoric Planète, mais ça reste quand même assez lent. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour raconter des choses. Donc, bah, on simplifie. On simplifie à très gros traits. Et encore une fois, l'idée étant que la simplification, c'est pas grave. Simplifier dans un documentaire, ce n'est pas grave. Ton corps change. Non, c'est pas ça. Euh, simplifier dans un documentaire ce n'est pas grave mais la question est de savoir pourquoi quel est le message que vous essayez de faire passer et je pense qu'un des plus gros problèmes avec la vie sur notre planète c'est qu'il n'y a pas vraiment de message je ne crois pas qu'ils aient, ré... qu aient essayé d'accomplir autre chose que de surfer sur la vague de préhistorique planète euh, bah, ça se voit déjà par la qualité graphique des reconstructions des paléo-reconstructions hein, notamment des dinosaures euh, le, le, encore une fois, la qualité graphique esthétique est sublime au niveau des dinosaures. J'insiste sur au niveau des dinosaures puisque je le répète, les mammifères c'était pas ouf. Mais il euh, y a une volonté donc de surfer sur préhistorique planète, mais du coup euh, au détriment de l'écriture. Donc pourquoi quel est, quel est le message qu'ils essayent de faire passer dans la vie sur notre planète On ne sait pas trop, mais en tout cas ils essayent un peu de singer préhistorique planète et un peu sur la terre des dinosaures aussi et du coup il n'y a pas de message et du coup la raison de cette sursimplification bah encore une fois c'est ne pas bousculer l'auditoire c'est la seule raison de cette sursimplification donc on a un peu des simplifications un peu au pif en fait on a des simplifications qui vont un peu au pif et parfois on a juste du name dropping au niveau des dinosaures euh, qui sont euh, qui sont assez maladroits, on nous balance un nom comme ça pff, voilà et vous êtes censé le connaître et sinon bah vous irez voir sur Google si vous arrivez à comprendre ce que Morgan Freeman dit. Parce que moi je l'ai vu en VO du coup hein, comme indiqué par ce ce screenshot que je vous affiche. Euh, moi je l'ai vu en VO et quand vous le voyez en VO, la voix de Morgan Freeman bah, on, il fait un concours avec David Attenborough pour savoir lequel des deux est le plus fatigué. Et c'est normal. Ils ont 90 piges et quelques. Foutez-leur la paix. C'est c'est pas contre Morgan Freeman que je dis ça. Morgan Freeman, il est très bien. Dans les années 90, il faisait des documentaires. Enfin, il faisait des, des commentaires sur documentaires. Il a une voix. Il a, il a Voilà, il a ce qu'il faut. Mais il a 90 ans maintenant. Enfin, je sais plus, non, 86, un truc comme ça. Mais bref. Il, euh, lui et David Attenborough, ils ont 90 piges et, et tu leur fais encore commenter des documentaires. Et autant David Attenborough, ils avaient quand même fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de voix off sur Préhistorique Planète, autant dans la vie sur notre planète, enfin Life on Our Planet, du coup, la version originale, on l'entend tout le temps. Et ils l'ont fait beaucoup parler. Et il y a vraiment des fois où tu l'entends qu'il a la bouche pâteuse. Est, il, est, il, est, il est bon bah il, voilà il est fatigué que voulez-vous il est fatigué et enregistré vous imaginez il y a huit épisodes de une heure chacun imaginez le temps que le mec a dû passer en studio bref 
Donc si vous arrivez à comprendre ce que Morgan Freeman dit et c'est pas forcément gagné, vous pourrez éventuellement aller googler les espèces dont, dont ils ont parlé. Le moment où il a parlé de... de c'est quoi Caméroceras Caméroceras qui est l'orthocère géant dans l'épisode 2. Caméroceras, j'avais pas compris. Euh, je vous avoue que... Sur le coup, Caméroceras... The what <rire> The what Donc ouais... Ça, ça aussi, ça fait partie des mauvais points. C'est prenez des gens, prenez des gens, enfin prenez des comédiens de doublage jeunes. <rire> Je pense que Morgan Freeman, c'est bon, sa retraite, elle est prête, il est fait, il, est, il a, il a du pognon, il s'en sortira sans ça, tu vois. Prenez, prenez des comédiens de doublage jeunes, frais, vivaces et qui ont besoin d'argent pour faire des commentaires et qui ont certainement une voix tout aussi. Euh, même, même si vous voulez, prenez un imitateur de Morgan Freeman. Mais un imitateur de Morgan Freeman jeune. <rire> Parce que là, c'est 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 compliqué à écouter, en fait. Et c'est bien le problème, c'est que vous avez des commentaires, du coup, tout le long du documentaire, et c'est compliqué à écouter, parce que, ouais, euh, qu'est-ce qu'il a dit, là Il y a vraiment des phrases où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, là Donc, euh, voilà, il y a tous ces clichés, pour en revenir au problème, il y a toutes, tous ces clichés sur les espèces éteintes, ça, vous n'allez pas y couper, il y a tous ces clichés sur les fossiles vivants, il y a pas mal de clichés aussi sur les espèces modernes, toujours dans la catégorie euh, « allez-vous apprendre quelque chose en les regardant ?» Il y a des clichés sur les espèces modernes euh, qui vont au-delà de juste euh, les crocos, les, euh, les requins et les nautiles, c'est des fossiles vivants. Il y a par exemple le passage avec les gnous. On nous montre des gnous en train de boire. Passage qui est d'ailleurs complètement repompé sur un documentaire de... que j'avais déjà vu, hein, de la BBC. Et d'ailleurs, parlons-en, avant... avant que je parle de mes gnous, mais parlons-en, euh, c'est... Ces passages où je disais c'est à moitié document, enfin c'est même pas à moitié, c'est deux tiers, au moins deux tiers documentaires animaliers, un tiers documentaire sur la vie, euh, sur les fossiles. Ces deux tiers de documentaires animaliers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressucés d'autres documentaires, principalement de la BBC. Je suspecte qu'ils ont dû racheter des trucs à National Geographic, mais j'en sais rien, je suis pas allé vérifier. Mais oui, il y a de la ressucée de documentaires que vous aurez déjà vus, donc notamment ce passage sur les gnous, mais il y a le passage sur les flamants roses aussi, les, les flamants roses qui marchent et puis qui font la parade en tournant la tête, là, qu'on avait repris nous-mêmes dans une vidéo euh, comique, mais pour en faire un, un passage comique, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus ailleurs, en fait, et ils sont allés racheter, finalement, ou ils sont allés charogner des, des morceaux de documentaires ailleurs. Et ça, ça va aussi un peu dans le sens du « on a essayé d'assembler un documentaire vite fait pour faire comme Préhistorique Planète, mais moins cher <rire> ». Comme ça, on a pu mettre plus d'énergie et d'argent dans les modélisations 3D, parce que du coup, on a déjà les, les images pour les espèces modernes. Donc ouais, il euh, y a ça, ça peut être un problème. Ça peut être un problème, enfin on peut considérer ça comme un problème. Mais donc mes gnous, mes gnous on les voit boire dans une rivière infestée de crocodiles, et le commentateur, donc Morgan Freeman, nous dit « Les gnous sont oblivious to the danger. » Ils sont, ils n'ont aucune conscience du danger. Et ça, c'est un c'est un cliché de documentaire. C'est un cliché de documentaire de, de voir des animaux boire dans une rivière et dire, et entendre le commentateur dire « Ils sont euh, ils sont inconscients du danger. » Mais si, putain, les gnous, ils, les gnous qui boivent dans les rivières pendant leur grande migration ont totalement et complètement, pleinement et sans aucune hésitation conscience qu'elle est infestée de crocodiles, cette rivière. C'est juste qu'ils sont en pleine migration et ils ont putain la soif. Ils ont putain la soif. Ils n'ont pas le choix. Soit ils boivent, soit ils crèvent. Donc, s'ils vont tous boire en même temps, bon ben, il y a 10 crocodiles ou il y a une centaine de crocodiles pour 10 000 gnous, Bon bah tant pis pour eux, <rire> tant pis pour ceux qui se feront choper, tu vois. Mais c'est c'est dire que les gnous ne sont pas conscients du danger, c'est une énorme connerie, c'est un cliché de documentaire. Il y a la, la quantité d'animaux qui grognent, par exemple. Ça, parlons-en, parlons-en des espèces modernes, les sèches qui grognent, les poissons qui grognent, les fourmis. Il y a une charge de fourmis dans l'un des épisodes. C'est intéressant hein, de nous montrer euh, une guerre entre les fourmis et les termites. Il y a une charge de fourmis contre des termites. Les fourmis poussent un cri de guerre. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. 
Donc oui, allez-vous apprendre des choses C'est plus probable que non. Mais normalement, vous passerez pas un trop mauvais moment. Il y a un autre problème euh, dans une autre catégorie, un autre, une autre catégorie de problèmes, c'est euh, l'écriture. C'est un documentaire qui a pas été super bien écrit, je trouve. Euh, notamment beaucoup de répétitions. Bah, et encore une fois, je, je le mets sur le compte de, ils ont voulu très très vite faire un documentaire qui allait euh, rapidement surfer sur la vague euh, préhistorique planète. Euh, donc ils ont très très rapidement écrit un, un script. Et ça se voit, euh, ça se voit. Il euh, y a notamment un script qui souffre d'énormément de répétitions. Donc encore une fois, dans la version originale, peut-être que ça a été corrigé dans la version française, peut-être que ils ont fait appel à un vocabulaire plus varié dans la version française, mais il n'y a pas un seul épisode où le mot « thrive », donc « prospérer hein, », quand les, espères pros les espèces prospèrent, il n'y a pas un seul épisode où le mot « thrive » n'est pas dit au moins deux, voire trois fois. Les choses ont changé pour toujours. Changé pour toujours, pareil, quasiment dans tous les épisodes, vous y avez le droit. Euh, les choses, ne... à partir de là, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Uh, « We'll never be the same again ». Pareil, quasiment euh, dans tous les épisodes, vous l'avez. Et alors le « like never before »,« like never before »,« comme jamais auparavant », là, c'est un bingo. faut pas faire un jeu à boire avec « like never before » sur la vie sur notre planète, vous, vous allez... Il va vous coucher. <rire> Ils vont vous coucher net. faites pas un jeu à boire sur « like never before ». Donc, ouais, c'est... Donc, il y, des... y a ces répétitions qui sont pas ouf, euh... Et, et c'est tout lié en fait au, au visuel, c'est-à-dire que ils avaient des idées visuellement, et ça se voit, hein, ils, a, ils ont voulu proposer des choses visuellement, mais par contre ils n'ont pas du tout réfléchi à, au reste quoi. De, donc euh, on va en parler hein, ça des, des idées du visuel. Ils avaient une idée du cool, ils avaient des choses cool qu'ils voulaient montrer, et, et c'est souvent des choses cool, et ça se voit parce que c'est des choses cool qui marchent pas du tout. Il y a des choses cool qu'ils ont montré qui marche très bien hein, le l'orthocère les forus racides les t-rex les glyptodontes j'en ai déjà parlé dans la, dans la section précédente mais il y a des choses cool qui marchent pas du tout et qui vont et qui vous font voir du coup les ficelles derrière en fait et les ficelles c'est ah oui on voulait absolument montrer ça mais ça marche pas et je pense que c'est ça en fait c'est qu'ils ont un scénario qui amène à des choses cool euh, comme la, la crise la crise KPG, hein, la crise l'extinction de la fin des dinosaures, euh, c'est un truc cool visuellement. Mais euh, ce qui est raconté à ce moment-là, euh, on en parlera dans le détail des épisodes, ce qui est raconté à ce moment-là, on sent bien qu'ils savaient pas quoi dire. Et puis pour finir sur les points négatifs, euh, le, la, la, la chronologie. C'est un documentaire qui fait donc de fait de ce côté un peu bâtard entre documentaire animalier et documentaire sur les espèces éteintes, ils ont essayé, comme je le disais, de, de suivre une chronologie où on va de l'origine de la vie, le paléozoïque, le mésozoïque, le cénozoïque, ils ont essayé de suivre cette chronologie-là, mais en faisant sans cesse des allers-retours entre le passé et le, et le présent. Et pas genre des il n'y a pas genre un aller-retour par épisode entre le passé et le présent, ou il n'y a pas genre une seule époque qui est comparé au présent à chaque fois. Non, non. Ils, ils font des mouvements de fou, de millions d'années, de centaines de millions d'années dans le passé, dans chaque épisode. Et à chaque fois, ils ping-pongent ça avec une comparaison avec le présent. Alors, l'idée est cool, en soi. Euh, l'idée est cool, c'est-à-dire qu'on vous montre un truc qui se passait par le passé, on vous montre un truc comparable dans le présent. Des fois, la comparaison est un peu chaude à suivre, hein. je confère euh, ma remarque sur les termites, <rire> des fois on vous montre euh, un comportement social chez un dinosaure, Denonicus qui chasse en meute, hein, en l'occurrence, et on vous dit, en parlant de comportement social, les termites <rire> Et là on vous montre les termites. Et euh, Donc des fois le ping-pong, euh, il coule pas de source, quoi. C est, c est, c est, il est dur à suivre. Et moi qui suis à l'aise avec le, le, les temps géologiques, ça va, j'ai réussi à suivre, il n'y a eu aucun problème. Enfin, même à des moments, quand même, je me suis retrouvé paumé. De, dans l'épisode 1, quand j'avais pas encore compris que c'était ça qu'ils allaient faire, ou l'épisode 2, je sais plus, enfin, un, un moment au début de la série, en fait, où c'était pas encore très clair qu'ils allaient faire, justement, ce système de ping-pong, je me suis demandé, mais cette sèche-là, euh, c'est une sèche éteinte qu'ils ont refait en CGI, ou c'est une sèche euh, moderne, c'est quoi, ça 
Bon, ceci dit, c'est à mettre à leur crédit. Je m'attendais à ce que ce soit tellement bien fait que j'ai pris une sèche moderne pour un, une sèche en CGI. Donc, euh, c'est aussi à mettre à leur crédit. Mais du coup, il y a, y a cette... Euh, il y a, y, a, y a ce ping-pong constant entre le passé et le présent, avec en plus des époques différentes dans le passé. Et alors, quelqu'un qui connaît pas les temps géologiques, enfin, vous me direz, hein, si vous êtes justement pas familier avec les temps géologiques et que vous avez vu la série, jusqu'à quel point c'était horrible à suivre. Mais à mon avis, c'était pas agréable. À la, à la fin, c'est limite frustrant, en fait. Parce que c'est vraiment... Euh c'est c'est bah Comme je disais, des fois, des fois il n'y a aucun rapport quoi, entre les Denonicus et les Termites. Et des fois, c'est juste, ouais, quand est-ce que tu nous montres des fossiles, quoi Est-ce que, est que vous comptez avoir des dinosaures dans votre documentaire sur les dinosaures, hein Eh oh Eh oh <rire> C'était un peu ça au bout d'un moment, hein, donc... Euh... Donc ouais, je l'ai plutôt mis dans les points négatifs, ça, parce que même si c'est original et que et que je vois ce qu'ils ont essayé de faire et que c'est ce qui se ressemble plus à un message, on va dire, dans le dans le, le film. C'est intéressant, parce que c'est le principe d'actualisme, en fait, que ça illustre. Euh, c'est pas un film, c'est une série documentaire. Mais euh, c'est intéressant, parce que ça illustre, justement, le principe d'actualisme, euh, qui n'est pourtant pas au cœur de la démarche de ce documentaire, mais malgré soi, en fait, ça illustre le principe d'actualisme qui est au cœur de la démarche scientifique, de la démarche paléontologique. Il faut savoir ce qui se passe chez les espèces modernes pour comprendre ce que faisaient les espèces du passé. Voilà, là on a fini l'avis général, donc je le répète, est-ce que je recommande le visionnage Oui, mais vous apprendrez pas grand-chose, ou vous apprendrez assez peu de choses, c'est agréable, c'est pas vilain du tout, c'est même plutôt beau à regarder, personnellement, j'ai fini par trouver le temps long, mais j'aurais peut-être pas dû le binge-watcher non plus. Euh, c'est ma faute. Mais en même temps, euh, voilà, Netflix et binge-watching, euh, c'est un peu le... <rire> c est, c est, ça, voilà, c'est eux qui ont inventé ça, quoi. Donc, euh, bon... Donc, vous pouvez... Euh, je vous recommande, je pense, je peux dire, je vous recommande la vie sur notre planète avec cette, euh, cette, petite, euh, cette petite astérisque que c'est un docu-fiction et que donc vous n'en apprendrez pas plus en regardant ce docu-fiction que n'importe quel autre docu-fiction. On va pouvoir passer maintenant à la revue individuelle de chaque épisode. Alors, déjà, je ne vais pas faire l'épisode 1, parce que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 1, c'est un, c'est une bande-annonce pour les autres épisodes. Donc oui, il y a plein de conneries qui sont dites à l'intérieur, il y a des énormes raccourcis qui sont faits à l'intérieur, mais en même temps... Euh, pff, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de résumer toute l'histoire de la vie en 50 minutes si, si moi, pour un cours, je devais résumer toute l'histoire de la vie en 50 minutes à des gens, en partant du principe que l'audience à laquelle je parle n'est pas spécialement éduquée à la vie sur notre planète, <rire> donc à l'évolution de la vie sur notre planète, donc basiquement des premières années en géologie, par exemple, <rire> je sais pas si je ferais beaucoup mieux. Donc à part à part en répétant sans cesse, alors je vous dis ça, mais en même temps euh, je simplifie, tu vois, ce qui n'est pas ce qui ce qui au niveau de l'écriture serait catastrophique, hein, on est bien d'accord. À part répéter sans cesse, je simplifie. Tu, tu peux pas vraiment t'en sortir. Donc j'ai assez rapidement pardonné à l'épisode 1 d'être ce qu'il est. On passe à l'épisode 2. Donc l'épisode 2, il couvre aussi beaucoup beaucoup de terrain, hein. il couvre euh, l'évolution des, des invertébrés avant l'arrivée des tétrapodes euh, sur euh, la terre ferme, donc euh, toute la, basiquement toute la, la moitié inférieure du paléozoïque. C'est donc un épisode qui lui aussi va nous balancer son lot de banalités, hein, de, de banalités et de clichés. Mais au milieu de toutes ces banalités et de ces clichés sur les orthocères, les trilobites, euh, les coraux, etc., il y a quand même des choses intéressantes, et notamment euh, cet orthocère, enfin la, la façon dont ils représentent les orthocères en train de chasser. Alors évidemment, l'orthocère qu'ils ont représenté, c'est un orthocère géant. Euh, évidemment, on va pas vous représenter des orthocères de taille normale, mais on vous présente un orthocère géant. Et euh, ces orthocères géants, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans, dans la façon dont ils sont représentés, bah, c'est qu'en fait, ils utilisent leur coquille qui était donc probablement remplie de gaz comme flotteur, et donc en fait ils flottent avec la coquille verticale, et avec leurs tentacules ils marchent sur le fond de l'océan. Et moi je trouvais ça intéressant comme façon de représenter la biologie des orthocères. Voilà, donc euh, cet épisode 2, euh, ça a été quand même, voilà, passer les banalités d'usage concernant euh, l'évolution des invertébrés. Euh, cet épisode 2 a été plutôt une, une bonne surprise, et pareil, euh, la modélisation est quand même pas dégueu du tout. 
Ceci dit, sur cet épisode 2, évidemment, on m'a fait remarquer que le Dinkleosteus est vendu comme faisant 9 mètres et non pas les 5 mètres que la littérature plus récente euh, nous, nous a proposé. Donc on est reparti sur le bon vieux Dinkleosteus de 9 mètres, euh, qui, qui, qui est en fait une mesure, si vous ne savez pas l'histoire, le Dinkleosteus de 9 mètres, c'est une idée qui a été sortie du cul, <rire> ça vient de nulle part. Euh, et quand on fait réellement des, des vrais protocoles de mesure sur les poissons modernes pour voir comment le crâne, parce que évidemment d'un cléostéus on n'en a que le crâne, mais quand on regarde les poissons modernes pour voir comment le crâne et à quel point l'échelle du crâne permet de reconstituer la taille du poisson entier, <coughs> ou bien d'autres éléments squelettiques, hein, euh, bah on se rend compte que d'un cléostéus faisait beaucoup moins que ça, il faisait euh, 5-6 mètres maximum. Donc euh, là, on est reparti sur le Dinkleosteus de 9 mètres, ce qui veut dire que du coup, vir virgule animale, <rire> que j'avais fait dans des bunkages et pénitences, virgule animale euh, a battu euh, la série Netflix, euh, la, 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 la vie sur notre planète. On en arrive à l'épisode 3. Alors l'épisode 3, on passe, c'est la sortie des eaux, donc on passe beaucoup beaucoup de temps sur les insectes et sur les amphibiens modernes. Euh, assez peu finalement d'images de la sortie des eaux elle-même, à part à un moment, il y a un dinos euh, qui se fait bouffer par un qui se fait bouffer euh, par un amphibien. Alors, eux, ils appellent ça un amphibien, mais ils appellent ça un amphibien anthracosaure, donc c'est ce qu'on appelle les reptiliomorphes, c'est les amphibiens qui sont en phase de transition vers un mode de vie plus reptilien, donc qui sont un peu plus adaptés à la vie sur Terre. Ça, ça se voit parce qu'en fait, on le voyait déjà dans la bande-annonce, c'était celui que j'avais appelé l'hymnocélis. Ils n'ont pas confirmé que c'était l'hymnocélis, mais c'est un reptiliomorphe, c'est-à-dire que c'est des amphibiens, mais qui ont les yeux sur les côtés. Donc c'est des amphibiens qui ne vivent qui ne vivent déjà plus dans l'eau puisqu'ils n'ont plus les yeux sur le dessus du crâne. Euh, mais leur biologie était encore relativement amphibienne. Donc euh, on passe un tout petit peu de temps là-dessus euh, avec tout le finalisme <rire> tout le finalisme d'usage qu'implique de parler très 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 vite de la sortie des eaux et des premiers œufs euh, à coquille euh, à coquille sèche, hein, donc les premiers œufs amniotiques. Euh, voilà, c'est il y a du finalisme, il y a du euh, le premier animal qui a non, il y, y a jamais eu de premier animal ou même de premier individu qui a fait ci ou fait ça. C'est ça, c'est un mythe encore une fois, c'est un cliché de documentaire de montrer le premier animal qui a fait ci ou le premier le premier humain qui s'est tenu debout, tout ça, c'est du cliché de documentaire. On parle l'évolution, c'est en population. Donc il y a un trait qui apparaît dans une population, ce trait se répand dans la population, euh, ce trait se développe ensuite dans la population, parce qu'évidemment, vous imaginez bien que l'œuf amniotique, il n'est pas apparu comme ça, pouf, d'un seul coup, et hop, d'un seul, et pouf, c'est répandu dans la population comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est quelque chose qui s'est construit graduellement, sur la longueur. Et on arrive à Scutosaurus, la scène que j'attendais, la scène sur le Permien supérieur le fameux, celui celui où j'ai tous les radars, tous les radars complètement allumés, mode critique overpower, là, sur 11, bam, mode critique sur 11, les Scutosaurus, donc c'est pareil azor du Permien supérieur de Russie, donc on nous dit que ce sont des Scutosaurus, euh, on nous dit que ce sont des Scutosaurus et on nous les accompagne, regardez, là, ça c'est son petit cul, c'est un Lystrosaur donc l'Istrosaur et Scutosaurus vivaient à deux extrémités du monde différentes. <rire> C'est pas comme s'ils avaient eu une chance de se croiser, et en plus, vu la taille du Lystrosaur... C'est pas un Lystrosaur du Permien. Ça, la... Cette taille-là, c'est un dinosaure du Trias. Donc, euh, pff, ouais, là... Je... Et la seule raison pour laquelle ils l'ont mis là, c'est parce que dans l'épisode suivant, ils vont nous dire l'Istrosaur est un survivant. Mais, enfin... Si vous voulez nous faire nous vendre l'idée que l'Istrosaur est un survivant de la crise Permien-Trias, du coup, donc un survivant de la grande crise d'extinction Permien-Trias, bah faites un épisode entier sur l'Istrosaurus avant et après la crise. Mais là, ils nous mettent un Istrosaurus dans le décor juste pour pouvoir dire hey, « Eh, regardez, il était là !» tu vois. <rire> et après, ils en parlent pas du tout. Donc il est juste dans le décor, en fait. Et donc pourquoi créer une incohérence monstrueuse en, entre ce Lystrosaurus et ce Scutosaurus alors qu'on sait qu'ils ne se fréquentaient pas, quoi. Euh, parce qu'ils vivaient, à, comme je le disais, à deux extrémités opposées du monde. Mais il y a, y a vraiment le passage que j'attendais vraiment beaucoup, 
et c'est le passage avec le Gorgonopsien. Alors, vous vous rappelez, pendant que, enfin, si vous avez vu la vidéo sur le trailer, j'avais dit, ah, oh, ils ont mis un Thérapside, ils ont mis un, un Thérapside carnivore, ça va être. Alors, au début, j'avais dit Gorgonopsien, et puis après, je me suis dit, non, il ressemble pas à un Gorgonopsien, parce que, ils lui ont collé des poils. Généralement, on colle pas des poils aux Gorgonopsiens, on les colle plutôt aux Thérocéphales et aux Cynodontes pour signaler leur appartenance à la même lignée que celle des mammifères. Euh, c'est une connerie dans tous les cas. <rire> enfin, on n'a aucune preuve de présence de poils euh, avant, avant, allez, 40 millions d'années, juste avant l'origine des tout premiers trucs qu'on appellerait des mammifères. Donc on est très très loin des Gorgonopsiens, c'est juste ça. On est très très loin des Gorgonopsiens, on est très très loin des Thérocéphales. À la limite, les synodontes les plus dérivés pouvaient avoir des poils, d'après les preuves qu'on en a. Oui, euh, mettre des poils, quand on n'a pas de preuve de présence de poils, c'est legit comme move. Devant un tribunal, ça passe. Mais si vous prétendez à de la justesse scientifique, bah non, du coup, ça marche pas. Euh, si vous prétendez à de la justesse scientifique, ça ne marche pas. Et donc, il y avait ce passage-là où on voit les dents de notre animal, enfin, où on voit déjà les muscles. Vous voyez ici l'insertion des muscles sur la tête vous voyez que les deux muscles temporaux se joignent au milieu du crâne. Et ça, normalement, ça marche pas chez les gorgonopsiens. Parce que les gorgonopsiens, les muscles temporaux, ils s'arrêtent là, euh, juste sur les côtés, ils vont pas jusqu'au milieu du crâne. Ça, c'est une crête sagittale au milieu. Et la crête sagittale, c'est que chez les thérocéphales et les synodontes qu'on la voit. Et le nombre de dents, il est complètement pété pour un gorgonopsien. C'est pas du tout le nombre de... Voilà, là, c'est parfait. Arrêt sur image absolument parfait. Les gorgonopsiens ont cinq incisives de chaque côté. Si vous êtes Innostrante Sevia, vous êtes l'unique exception, vous en avez quatre. Donc le Gorgonopsien le plus connu de Russie, celui qui normalement vit aux côtés de Scutosaurus, donc celui qu'on est en train de vous montrer là, là il y en a trois de chaque côté. Alors je sais pas si c'est un problème de communication qu'il y a eu entre les scientifiques et les graphistes là, mais clairement il y a eu un problème, parce que ça, c'est pas du tout une dentition d'Innostrante sevia. Il y a beaucoup trop de dents aussi à l'arrière des canines, donc les, ce qu'on appellerait les molaires chez les mammifères, mais bon, c'est pas encore des molaires chez les gorgonopsiens. Donc ça, ça marche pas non plus, le nombre de... La, la dentition ne va pas du tout, la morphologie du crâne ne va pas du tout, et en nous vend ça comme un gorgonopsien qui vivait à l'époque de Scutosaurus, que vous voyez ici, que vous voyez d'ailleurs se déplacer en troupeau, euh, ce qui, alors, Scutosaurus, on a retrouvé beaucoup de squelettes ensemble, mais ça veut pas forcément dire qu'ils vivaient ensemble, ça veut dire qu'ils sont morts ensemble, voire même ça veut juste dire que les cadavres ont été rassemblés par une rivière en crue. Mais bon, à la limite, je peux accepter que Scutosaurus se déplace en bande, pourquoi pas. Mais là, la forme de ce crâne, c'est pas du tout la forme du crâne d'Innostrante Sevia, quoi. Et, et s'il y a Scutosaurus, ça ne peut être que Innostrante Sevia. C'est c'est forcément Innostrante sevia. Donc là 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 il y a eu il y a il y a il y, y a eu boulette. Là avec ce avec ça là avec ce gorgonopien il y a eu boulette. J'ajoute en cours de montage. Alors c'est peut-être une erreur qui n'est que dans la version euh, originale mais pas dans la version française et on est honnêtement à la frontière du pinaillage. Mais dans le, le la version originale le gorgonopsien est désigné comme étant un gorgonopside. Donc ils l'appellent pas Innostrante sevia, ils appellent ça un gorgonopside. Sauf que comme on l'a déjà dit, ça ne peut être que Innostrante sevia étant donné qu'il est accompagné de Scutosaurus. Or, Innostrancevia n'est pas un gorgonopside. Innostrancevia appartient bel et bien à l'ordre des gorgonopsiens, mais pas à la famille des gorgonopsides. En termes d'erreur taxonomique, ça revient à confondre un nominidé, donc comme par exemple Scarlett Johansson, avec n'importe quel autre membre de l'ordre des primates. Et c'est la scène que j'attendais le plus parce que le, le, le voilà le gorgonopsien quoi le gorgonopsien les mecs vous avez vous avez raté le gorgonopsien il est tellement mal fait <rire> c'est juste pour vous rappeler le trailer pour avoir rappelé l'analyse du trailer il est tellement mal fait que je m'étais mis à espérer que ce soit un vétusodon c'est-à-dire un cynodonte je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais dit ah oui on voit on voit que les muscles se joignent au milieu donc il a une crête sagittale, le nombre d'incisives est réduit, il y a beaucoup de dents à l'arrière des, des canines, peut-être que c'est un synodonte, peut-être que et là je les prends dans mes bras et je les embrasse s'ils ont fait ça, peut-être que c'est un vétusodon, c'est enfin de l'originalité, ben non. Ben non, on vous remet Innostrante Sevia et en plus on le rate. <rire> au moins il a pas de moustache. 
Et puis surtout, il y a la scène de chasse qui suit juste après. La scène de chasse, c'est ce qui illustre parfaitement ce que je disais tout à l'heure à propos du « ils avaient une idée cool, mais ils n'y ont pas réfléchi ». Ils voulaient une scène de chasse entre Gorgonopsien et Scutosaurus. Sauf que Gorgonopsien, il fait 500 kg maximum, plutôt proche de 300 à mon avis, mais 500 kg maximum. Scutosaurus, il fait une tonne. Mais il voulait une scène de chasse où le Gorgonopsien chope le Scutosaurus. Alors Scutosaurus qui est un animal blindé, hein il y a une, il y a une, une carapace d'ostéoderme. Donc il faut qu'il le retourne pour pouvoir le tuer. Donc faut que cette, il faut que cet animal de 500 kg retourne un animal d'une tonne. Animal d'une tonne qui a en plus les bras fléchis. Donc il y a une posture semi, euh, semi rampante, enfin quasiment euh, rampante. Et qui donc, et qui en plus est court sur pattes, donc il est très près du sol. Alors, cette scène, c'est juste, on avait une idée cool, et on emmerde la physique. Parce que du coup, bah, le Gorgonopsien, la façon dont il retourne le Scutosaurus, c'est juste la gravité, on l'emmerde. Et le moment où il tue le, le Scutosaurus, et là je vous le mets, parce que là, vous voyez, il va lui mettre un grand coup de dent de sabre pour pouvoir tuer le Scutosaurus, dans la jugulaire, évidemment, parce que... Mais bref, regardez, et pour... Oh, Margie du hors-champ <rire> Et pourquoi Margie du hors-champ Bah, parce que le modèle, leur modèle de Gorgonopsien n'est pas capable d'ouvrir la gueule suffisamment grand pour pouvoir mordre la, le cou de ce Scutosaurus qui a un coup de rugbyman. Et c'est juste, bah, pourquoi vous l'avez fait, du coup Pourquoi vous avez montré ça comme ça vous auriez pu... D'ailleurs, euh, je retire ce que j'ai dit, il y a des moustaches. <rire> en plus, même... même pas ça. Je retire ce que j'ai dit, il y a des moustaches, en plus. Ah. Ah. <rire> C'est pas comme si on avait sorti... C'est pas comme si, depuis 2016, on sortait des articles à répétition pour dire qu'ils avaient pas de moustaches. <rire> Bref. Donc, vous voyez, ils ont, pas, ils ont pas réfléchi. Ils avaient une idée cool, et ils ont vu que ça marchait pas, mais ils l'ont fait quand même. Et, et ça, je trouve ça dommage. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment ça dommage. Parce que, bah, ils, a, ils avaient mis l'opportunité, en fait, de se rendre compte que, ouais, non, mais ça marche pas. C'est pas comme ça qu'ils chassaient, ce truc-là, quoi. C'est évident que c'est pas comme ça qu'ils chassaient. Ils devaient pas s'en prendre au scutosaurus adulte. Je veux dire, c'est comme euh, c'est comme des lions attaquant un, un éléphant adulte, quoi. Et encore, les lions qui attaquent les éléphants adultes, les attaquent pas tout seuls. Ou alors ils sont morts, voilà, ils vont, ils vont crever, ils sont désespérés, ils attaquent un éléphant adulte euh, tout seul. Là, vous avez un lion tout seul qui attaque un éléphant adulte parce qu'il est désespéré, et puis il est mort, quoi, ce, ce lion. Vous n'êtes pas obligé de faire gagner le prédateur non plus, par exemple. Mais bref, euh, Scutosaurus, voilà, il est blindé, il est géant, euh, c'est bon. Une fois adulte, il est en sécurité. Bon, étant un reptile, Scutosaurus ne devait pas avoir de, de soins parentaux hyper développés, donc on aurait pu partir là-dessus, tu vois, avec un juvénile qui se promènerait tout seul, et puis pam, le champ persia, euh, Innocent Sevilla lui tombe dessus. Donc là, ouais, ça illustre assez bien le côté, on avait une idée cool, et on l'a poussé, on a poussé le potard jusqu'au bout, mais même en voyant que ça marchait pas, on l'a gardé quand même. Épisode 4, maintenant, bah on est après la crise d'extinction de masse, donc du coup, il ne nous montre pas... Enfin, ici, il nous montre un peu la crise d'extinction de masse, mais pas tant que ça. Mais du coup, euh, voilà, l'avant-après, on n'y a pas le droit. Et ça, ça aurait été ça aurait été bien, du coup, de garder bah, le, une belle... Montrer la diversité qu'il y avait avant la crise, montrer la diversité qu'il y avait après la crise, mais là, du coup, non, on démarre directement après la crise. Euh, et on démarre avec un Lystrosaurus tout seul. Alors ça, s'il y a bien un truc qu'on savait à propos de qu'on sait à propos de l'Istrosaurus, c'est qu'un Lystro un Lystrosaurus tout seul, <rire> ça n'existe pas vraiment. Ça ne veut pas dire que les Lystrosaurus se déplaçaient en troupeaux. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, euh, ils étaient jamais, c'était pas des troupeaux, mais c'était, si vous voulez, c'était de, ils étaient ensemble, quoi. Ils étaient là tous au même endroit. Mais l'Istrosaurus tout seul, ça, on n'en trouve jamais. Donc, euh, commencer par un Lystrosaurus tout seul, bah, c'est parce qu'on veut montrer l'idée que maintenant, il y a eu l'extinction de masse et que du coup, il n'y a plus de diversité. Mais ça aurait été peut-être plus pertinent de montrer avant diversité, avant après. Donc finalement, montrer ce qu'il y avait dans l'épisode d'avant, dans cet épisode-là. Avec une, toute une scène montrant le Lystrosaurus avant l'extinction, après l'extinction. Et en plus, en nous montrant un, B, un petit Lystrosaurus, un Lystrosaurus de petite taille dans l'épisode précédent, bah, ils sont passés à côté d'un des effets majeurs de la crise permien trias qui est le rétrécissement des Lystrosaurus pour économiser la nourriture. 
Enfin, ils auraient pu dire ça au moins pour économiser la nourriture, même si c'est pas que ça la, la raison de l'effet Lilliput, mais ils auraient pu montrer ça du coup. Mais bon, du coup, non, il nous montre un Lystrosaurus tout seul. Euh, tout ça pour, au final, le faire rejoindre ses potes. Ils sont là. <rire> Donc, on nous montre un Lystrosaurus tout seul, et il n'y a plus de nourriture, et il est désespéré, mais en fait, non. <rire> bon, bah ça va, du coup. Euh, ouais, juste pour revenir sur la modélisation du Lystrosaurus, il est très très beau. Voilà, je, je l'avais déjà dit dans le trailer, mais la peau verruqueuse... Le bec est exactement au bon endroit, les proportions sont bonnes, la forme de la tête est bonne, tout est nickel, la posture des jambes, tout est nickel sur ce Lystrosaurus. Voilà, ça c'est, faut que ce soit dit, faut que ce soit dit et je le redis, ce, ce Lystrosaurus c'est un plus un quand même. Voilà, il y a, y a quand même, il euh, y a quand même ça qui marche bien. On nous insère quelques petites incohérences dans cet épisode, notamment. Bah vous voyez les Lystrosaurus et le truc qui va chasser nos Lystrosaurus, oh ce bébé Lystrosaurus il était trop mignon. Les Lystrosaurus vont se faire chasser par un Erythrosuchus. Sauf que Erythrosuchus, de, de la même manière que Scutosaurus et, Inos, et, et Lystrosaurus n'ont pas pu se croiser parce qu'ils étaient aux antipodes l'un de l'autre, Erythrosuchus et Lystrosaurus se sont jamais croisés parce qu'il y a quelques millions d'années entre les deux. Donc là il y a, y, a, y a un anachronisme en fait. Et donc c'est c'est pour nous illustrer que maintenant les reptiles et les synapsides vont être en concurrence. Donc il va y avoir les deux grandes lignées. Ce qu'on nous explique c'est qu'il y a les deux grandes lignées, hein, les reptiles et celles qui donnera la naissance aux mammifères. Ils utilisent jamais le mot synapside ou thérapside, ils utilisent la lignée des mammifères. Et donc maintenant la lignée des mammifères et la lignée des reptiles vont se mener une une lutte sans merci à partir du début du Mésozoïque pour la domination des écosystèmes euh, terrestres et même marins en réalité. Mais il commençait par illustrer ça en nous montrant un lystrosaure qui se fait bouffer par un reptile, bah, Proterosuchus. <rire> Il y avait Proterosuchus qui est à peine, enfin, qui, qui est un peu plus petit que, que Erythrosuchus. Il est un peu plus bizarre parce que son nez est un peu plus... Euh, déjà, lui, son nez, il penche vers le bas, là, mais euh, Proterosuchus, il penche vraiment vers le bas. Mais voilà, il y avait Proterosuchus. Et d'ailleurs... Euh, sur la Terre des monstres disparus, donc l'équivalent BBC, de... enfin l'équivalent de sur la Terre des dinosaures, mais qui nous montre ce qu'il y a avant les dinosaures, donc sur la Terre des monstres disparus, avait montré un Proterosuchus qui attaquait un Lystrosaurus. Mais en l'occurrence, il l'attaquait en ces termes, c'est-à-dire dans l'eau. Hein, le Lystrosaurus croisait une rivière, et là, il se faisait attraper par un Proterosuchus, et ça, et ça, et ça marchait et ça marchait très bien. Alors, je comprends qu'ils aient pas voulu reproduire exactement la même scène, mais en même temps, on est après une crise d'extinction de masse. Donc oui, la biodiversité, elle est pas ouf. Donc ça va être compliqué de montrer autre chose que ce qu'il y avait à l'époque. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et puis un peu plus loin, on nous parle d'un plésiosaure en nous montrant un pliosaure aussi. <rire> Donc il y, y a des choses un peu, un peu cheloues, et c'est dans cet épisode-là qu'on a le, les gnous qui sont absolument... Euh, inconscient du danger qui les guette. C'est dans cet épisode-ci. Épisode 5, maintenant, nous sommes au temps des dinosaures, et là, on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup du film à nous parler des plantes à fleurs et de la coévolution avec les insectes. Donc, c'est ce que je disais, quand on nous rappelle qu'il n'y a pas que les dinosaures dans la vie, là, ça, c'est un des épisodes typiquement comme ça. L'épisode 5, c'est un des meilleurs épisodes pour moi, je pense, parce que, mais regardez la beauté de ce Denonicus. Là, de regardez la beauté de ce Denonicus. Là, le bébé et, et l'adulte, ils ont ils ont une vie dans le regard. C'est même pas que la beauté graphique ou la modélisation des plumes. Tu... Ils ont une vie dans le regard. On a vraiment l'impression qu'il y a une complicité entre la maman et le petit. C'est quand même assez fou. Ça, ça leur donne une, une vraiment une, une patine quoi. Ça, ça, ça donne vraiment quelque chose quoi, de quelque chose de très bien. Et un peu cette texture en peau de poulet là que j'aime beaucoup aussi. Euh, le fait qu'ils aient des lèvres et que du coup on ne voit pas les dents, bah ça, ça rajoute un peu à leur humanité entre guillemets, c'est-à-dire que ça les rend un peu plus, euh, ça les rend, ça leur enlève ce côté un peu monstrueux quand on laisse les dents euh, sorties. Euh, ça leur rajoute un petit côté humain presque. Euh, du coup, surtout quand on le voit de face, là on a, on, on a moins la perspective du museau et du coup ça, ça leur donne un petit côté humain. Donc évidemment les Denonicus qu'on nous montre euh, ensuite en train de chasser en meute dans une scène complètement je, suis, je vais employer les mots de, de Sophie, hein, de Miss Plume pour ça, dans une scène complètement stupide. <rire> dans une scène complètement stupide, parce qu'en fait, on nous dit, oh, il chasse en meute, 
ce qu'on sait déjà être faux, hein, <rire> ce, ce, ce n'est pas vrai, l'idée de la chasse en meute chez Denonicus, ça vient d'un fossile où on a retrouvé des macabées désarticulés de Denonicus avec un macabé désarticulé d'Adrosaur, euh, ce sont des macabées désarticulés retrouvés ensemble. Donc euh, pour autant qu'on sache, ils auraient pu être amenés là par une rivière qui a charrié tous les macabés. Euh, c'est pas une preuve de chasse en meute du tout. Voilà. Donc c'est de là que ça vient, des nonicus qui chassent en meute. Et donc c'est voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est c'est bof. Et donc là, on nous dit qu'ils chassent en meute, donc ce qui est déjà en soi pas forcément vrai. On nous montre des soins parentaux, ce qui récemment, avec des analyses isotopiques des dents de juvéniles et d'adultes, aussi euh, a été remis en question. Hein, ils ont montré que la, la, la chimie dentaire des adultes et celle des enfants était différente, ce qui veut dire qu'ils avaient un régime alimentaire différent, ce qui veut dire que les adultes ne nourrissaient pas les petits. Donc, pas de soins parentaux, apparemment. Donc, on nous montre des soins parentaux, on nous montre des dénonicus en train de chasser en meute, et surtout, quand ils chassent en meute, j'en viens à la chasse stupide, ils, ils courent après le truc tous ensemble. Et ça, c'est débile. C est, c est, ça sert à rien de chasser en meute si vous courez tous après le truc tout, euh, tout, 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 tous ensemble. Je veux dire, faites une embuscade, voilà, essayez de le coincer, <rire> faites une battue. Faites des trucs que font les animaux qui chassent réellement en meute. Ne courez pas après. Surtout que le machin... En plus, c'est tellement con qu'une fois de plus, on est dans le même cas que Innostrand Sevia. Ça ne marche tellement pas qu'ils se sont, qu sont obligés de faire plier les lois de la physique à leur scénario. C'est-à-dire que lui, là, il a des jambes vachement plus grandes que les Denonicus. Si vous voulez, ils sont obligés de tricher avec la physique de leur scène pour que ce machin-là ne courent pas un milliard de fois plus vite que, que eux, là. Enfin, que l'ornithomimosor, du coup, mette pas une distance de fou au Denonicus, parce que le machin, il a des jambes, ses jambes sont aussi longues que le Denonicus est haut. C'est-à-dire qu'il leur met une tracée, mais vous <rire> En vrai. Donc, ils sont obligés de jouer avec la physique, de tricher avec la physique, pour pas que ce machin-là leur mette une distance d'avance pour que la scène puisse avoir lieu. Et pareil, ils avaient une idée cool en tête, et quand ils ont vu que ça marchait pas, ils ont dit « bah tant pis la physique ». Voilà. <rire> et ça, c'est dommage. Mais ça reste quand même un de mes épisodes préférés euh, pour la scène avec les T-Rex, parce qu'il y a quand même la scène avec les T-Rex, euh, la petite parade nuptiale de la fin. Donc on nous fait un suspense hein, avec un T-Rex qui rencontre un autre T-Rex et oh, « Mon Dieu, est-ce qu'ils vont se battre et tout ?» euh, Et non, en fait, c'est une femelle et lui c'est un mâle. Donc vous noterez d'ailleurs que la femelle est marron et que le mâle a la tête rouge. Vous verrez, c'est important dans l'épisode suivant. Et donc ce qu'il y a d'intéressant, bah, c'est la, 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 la façon dont se déroule la parade nuptiale est absolument parfaite. C'est exactement de cette façon-là qu'on doit reconstruire une parade nuptiale de T-Rex étant donné ce qu'on sait de leurs fossiles. Et là, je vais mettre un marqueur ici, parce que ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Donc, qu'est-ce qu'on sait de T-Rex T-Rex a les, les os nasaux, ici, là, sur le nez. Les os sont fusionnés et forment une crête. Et, et ça ne sert pas à l'évidence à quelque chose. C'est d'autant plus... Euh, à une époque, on aurait pu dire, alors ça renforce la crête nasale contre la pression exercée par la mâchoire quand elle mord, parce que évidemment, T-Rex a une mâchoire surpuissante qui permet de broyer les os, et cette énergie, quand il mord, elle se dirige vers les os nasaux, vers le sommet du crâne, et donc on aurait pu dire, bah oui, les os nasaux sont fusionnés pour permettre au crâne de résister quand il mord. On aurait pu dire ça, mais maintenant on sait que même les tyrannosauroïdes, qui n'avaient pas une morsure aussi puissante que T-Rex, avaient aussi les os nasaux fusionnés, certains portant même des crêtes très très hautes. Donc en fait, depuis le départ, les tyrannosauroïdes ont les os nasaux fusionnés et portent des, des organes, finalement, de, de, de démonstration des, des organes qui servent à montrer quelque chose. Et ce quelque chose, bah là, euh, voilà, si vous cherchez à montrer une parade nuptiale de T-Rex, évidemment qu'il faut interpréter ce quelque chose comme étant euh, de, de l'ordre de la parade sexuelle. Évidemment, c'est la solution évidente. Donc qu'est-ce qu'on fait bah, Le mâle est rouge, la femelle... Enfin, le mâle a la tête rouge et surtout cette crête nasale, la femelle a la tête brune et le mâle s'incline devant la femelle pour lui montrer sa crête nasale toute rouge. Voilà, ça, c'est normal. Ça, c'est un comportement normal, un comportement logique, inféré à partir de ce qu'on sait des fossiles. 
C'est pas la peine de me demander ce que je pense de ces plumules de merde à l'arrière de sa tête. Je m'en tape. On n'en a pas de reste fossile. <rire> Ça, là, le crâne, on en a du fossile. On sait qu'il a une crête, on en fait quelque chose. Pas comme préhistorique planète qui n'en fait rien du tout. Voilà, là, on en fait quelque chose et on en fait quelque chose de logique. Il a une crête nasale. Il s'incline devant la femelle pour la lui montrer ça fait en plus ça fait une position de soumission et ça, sachant que les femelles étaient plus grosses que les mâles chez T-Rex une fois de plus le T-Rex qui se montre en humilité devant la femelle ça a du sens parce que encore une fois ce qu'on sait ou croit savoir de T-Rex c'est que les femelles étaient plus grosses que les mâles les mâles prennent un risque en allant chatouiller les femelles avec leurs petits bras. <rire> Donc ça, c'est ça, ça c'est beau, ça. C'est beau de voir ça. Donc, ils font une parade nuptiale où le mâle s'incline et la femelle finit par s'incliner avec lui. Regardez cette belle crête nasale, magnifique, rouge, rouge vif, gonflée de sang, injectée de testostérone d'un mâle qui cherche à se reproduire. Voilà. Regardez la qualité de cette modélisation, mesdames et messieurs, ça c'est beau, c'est beau ce que je vois là, c'est beau. Regardez cette belle inclinaison et donc quand la femelle a fini par accepter le mâle, Qu'est-ce qu'il fait Là, il lui montre sa gorge. Là, il lui montre sa gorge. Et c'est là que c'est beau. Préhistorique Planète, regarde et apprends, Préhistorique Planète. Dans Préhistorique Planète, le mâle, il arrive, il montre direct sa gorge à la femelle qui est plus grosse que lui et qui a probablement la dalle. Bah ben évidemment qu'il va crever. Là, le mâle arrive, montre sa crête en premier, attend que la femelle montre des signes d'acceptation, et ensuite, il lui montre sa gorge. Et là, ça a du sens, parce que justement, il lui montre la partie la plus vulnérable. Et le narrateur le dit. Le narrateur dit, maintenant, le mâle lui montre sa partie la plus vulnérable en signe de confiance. « Tu as accepté mon offre de te reproduire ?» Je te montre que j'ai compris en faisant quoi En te montrant ma gorge et en te disant, tu vois là, si j'avais pas compris les signaux que tu m'envoyais, bah je te montrerai pas ma partie, euh, je te montrerai pas ce qui exactement ce qu'il faut pour que tu me tues. Et ça c'est beau, ça c'est beau, voilà. Et à la fin qu'est-ce qu'ils font Ils se touchent le museau. Voilà, ils se touchent, ils se tripotent, mais pas n'importe où, le museau. Parce qu'on sait que les T-Rex, ils étaient très sensibles du museau. C'était par le museau qu'ils communiquaient. Encore une fois, ça se voit sur les fossiles. Des canaux nerveux qui vont dans le museau, il y en a plein. Il y en a plein, c'est gorgé de canaux nerveux là-dedans. C'est plein de morsures. Regardez comme c'est cabossé, là. C'est beau, c'est cabossé. Ça, c'est un T-Rex qui a vécu, ça. C'est pas c'est pas un T-Rex fraîchement sorti de la de l'usine comme on voyait dans Préhistoric Planète. Ça, c'est un museau de T-Rex qui a vécu, c'est cabossé, il y a eu des morsures là-dessus. Parce que c'est comme ça qu'il communiquait, parce qu'on le et on le sait. Et c'est beau. Et c'est beau, j'arrêterai pas de le répéter, c'est beau. Donc voilà, et ça ça, ça c'est mon épisode préféré. Ça j'aime, j'aime. J'aime et je valide. Je suis Julien Benoît et je valide. C'est pas de la merde ça mesdames et messieurs, ça c'est du bon. Ah, non mais je deviens émotif, mais mais faut le dire, faut le dire. Faut le dire parce que dans l'épisode suivant, hein, l'épisode 6, euh, bah là euh, bah là bah le, le, le T-Rex euh, on nous vend un T-Rex femelle en train d'élever ses deux petits euh, de, de leur apprendre à chasser, le T-Rex femelle, il a quoi Il a la tête rouge. Perdu. <rire> Perdu. Donc incohérence avec l'épisode précédent. Dans l'épisode suivant, on nous montre on nous montre un pliosaure alors que c'est le jour hein, cette histoire là dans l'épisode suivant est censée se passer le jour de la chute de la météorite. Bon bah les pliosaures ils étaient déjà éteints, ils étaient canés depuis longtemps, mais on nous montre quoi un pliosaure Alors, on essaye de nous le faire passer pour un mosasaure hein. On essaye, on essaye mais euh, ça, enfin la, le, le crâne c'est pas le même hein, entre un mosasaure et un pliosaure. Donc c'est bon bah c'est un mauvais modèle de mosasaure au mieux. <rire> c'est un très 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 mauvais modèle de mosasaure tout au mieux. Mais en tout cas, ce qu'on nous montre, c'est un pliosaure. Et les pliosaures, à la toute fin du Crétacé, ils sont déjà éteints. Et puis, on nous montre un Anchiornis. Alors, l'Anchiornis, vous le voyez, il est, bon, 
il est un peu trop clair comparé à ce qu'on sait de la couleur du plumage de l'Anchiornis, puisque l'Anchiornis, c'est quand même le premier dinosaure pour qui on a été capable de reconstruire la couleur des plumes grâce aux mélanosomes préservés dans ces plumes, hein, des magnifiques fossiles chinois qui conservent des mélanosomes. Donc ça, euh, les couleurs, à la limite, bon, il est, il est, il est gris clair au lieu d'être noir, euh, noir profond, à la limite, mais le, le, le pattern sur les ailes, c'est à peu près ça, le petit toupet rouge, c'est à peu près ça. Mais c'est pas le, la physique de l'anchiornis, c'est que l'anchiornis, c'est un animal qu'on voit vivre dans la forêt, et là, d'un seul coup, il se fait chasser par cette bestiole-là, dont, bah, dont j'ai même pas compris le nom, parce que Morgan Freeman, il a du mal à le prononcer. Donc, il se fait chasser par un gros carnivore, et là, au lieu de faire ce qu'un orchiornis normal aurait dû faire, c'est-à-dire grimper dans un arbre direct, bah encore une fois, les réalisateurs, ou les scénaristes, je sais pas, ils avaient une idée en tête. Eux, ils voulaient que l'anchiornis se jette du haut de la falaise. Voilà. Ils voulaient que l'anchiornis se jette du haut de la falaise, comme ça. <rire> Et donc, ils nous ont fait une scène de chasse où, au lieu de d'avoir l'anchiornis, petit animal dont on sait qu'il était arboricole et qui aurait nécessairement fui dans les arbres en voyant arriver un prédateur, hein, pff, il aurait grimpé dans l'arbre, il aurait regardé dans haut, il aurait fait <rire> « t'as l'air con maintenant ». Non, ils ont fait Orchiornis qui court jusqu'à la falaise d'à côté. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il saute. Il saute cet Orchiornis. Alors, je rappelle que sauter de cette altitude-là pour un animal planeur qui n'a aucune adaptation au vol battu, bah, en fait, les adaptations au vol battu, elles vont de pair avec des adaptations à l'atterrissage. Quand vous êtes, euh, quand vous êtes un planeur, ça va, vous faites pas des longues distances. Mais là, le temps que l'Orchiornis, il atteigne les arbres en bas, il sera à Mac 2, le gars. <rire> il sera à Mac 2. La réception va être dure. Hein. En Kiornis, il a pas de Saint-Sacrum dans le bassin, donc le, les eaux du bassin sont pas fusionnées. Il a pas de tibiotarse et il a pas de tarsométatarse dans les pattes pour amortir le choc. Il a zéro adaptation pour atterrir, lors Kiornis. Donc là, il va arriver à Mac 2 dans les arbres en bas. Le plus dur sera la chute. Hein. Et en plus, l'Anchiornis... Il a pas, euh, il a pas de bréché. Donc ses muscles pectoraux là, euh, les muscles qui servent à tenir les ailes comme ça là, euh, à tenir les ailes ouvertes et à résister contre la pression de l'air, bah c'est des muscles qui sont très très faibles parce qu'il a pas de lame osseuse au niveau euh, pour tenir les, les muscles pectoraux surdéveloppés des, des oiseaux, les blancs de poulet. Et donc 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 bah là il a des muscles, là là il est parti pour planer pendant je sais pas combien de temps alors qu'il en est pas capable. C'est au bout d'un moment, ces, ces muscles vont lâcher en fait. Physiquement, ça va péter quoi. Et c'est pour ça, les, les, les planeurs, ils vont d'arbre en arbre. Ils vont pas d'une falaise jusqu'en bas. Ça c'est donc ça c'est juste complètement impossible. Ce qui fait l'anchiornis. Et encore une fois, ça part d'une idée cool. Et quand on et, et, et une fois mis de, je veux dire, une fois confronté à cette situation là où vous avez anchiornis qui constate qu'il y a un prédateur qui le regarde, bah oui, la solution naturelle, c'est évidemment pff, dans l'arbre. Zou <rire> Sachant qu'il a toutes les adaptations pour y aller dans l'arbre, en qui ornisse. Donc, c'est vraiment le... C'est vra... vraiment une scène qui, qui marche pas, ça ne marche pas. Alors, ça donne des images cool, mais ça ne marche pas. On a ensuite l'extinction, hein, la, la grande extinction euh, Crétacé-Tertiaire. Alors non, ça, en fait, ça commence par l'extinction Crétacé-Tertiaire. Je vous l'ai dit hein, que ça faisait des allers-retours louvdingues. Et donc, dans cette extinction Crétacé-Tertiaire, comme je vous l'expliquais, elle est très bien représentée. Vous voyez, le carnage est évident. C'est une très, très bonne modélisation de l'extinction Crétacé-Tertiaire. Il n'y a aucun problème. Ou KPG, si vous préférez l'appeler comme ça. Le problème, euh, le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi dire. Et du coup, ils se mettent à nous expliquer... Ah, le voilà, le pliosaure <rire> Le voilà, le pliosaure du Crétacé supérieur. Euh, le problème, c'est qu'ils se mettent à nous expliquer que... Ben, là, et là, il y a même une baleine. Caméo baleine. Bon, elle est, elle est morte, mais caméo baleine quand même. Euh, ils se mettent à nous expliquer, en fait, pourquoi les espèces ont survécu. Donc, il y a les cafards qui ont survécu, et puis il y a les insectes. Alors, les insectes, ils ont une coquille dure. Et puis, les animaux qui vivent dans des terriers, ils ont survécu. Et puis, les amphibiens, ils ont survécu. Alors, si quelqu'un sait... Pourquoi les amphibiens ou comment les amphibiens ont survécu à la crise crétacé tertiaire Faut publier dans Nature tout de suite, parce que là, l'explication qui vous sort, ça n'a aucun sens. Les amphibiens, c'est le grand mystère de la crise crétacé tertiaire. Hein. C'est 
comment des machins qui aujourd'hui crèvent au moindre changement de pH de la flotte dans laquelle ils vivent, comment ça, ça a survécu à la crise crétacée tertiaire, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Donc euh, ils nous inventent des explications au pif, et alors ils nous disent à la fin, les oiseaux ont résisté parce qu'ils pondent des œufs. Et alors ça, nous disent-ils en plus en nous montrant des œufs d'émeux. Donc même pas des dinosaures, là c'est des émeux. C'est complètement des émeux. Donc euh, ouais, ils savaient pas quoi dire. Encore une fois, ils voulaient montrer la crise crétacée euh, tertiaire, mais ils savaient pas quoi dire dessus. Donc euh, on a brodé. On a brodé. Et je suis très triste, euh, cet épisode 6, je suis très triste parce qu'à la fin, on nous montre le caméo d'un Espérornis. Je crois qu'il est là. Il était quelque part par là, je crois. Voilà, il y a le caméo d'un Espérornis. Je crois qu'ils ont fait toute une scène avec l'Espérornis qu'ils l'ont coupé au montage. Ou alors c'est un cormoran vraiment chelou, mais ça, ça ressemble à un Espérornis. Et le pauvre Espérornis a été coupé au montage. Je sais pas s'il y a des gens qui sont suffisamment fanatiques pour aller vérifier si... <rire> mais... Je crois qu'on avait un Espérornis et il a été coupé au montage. Et puis on arrive aux épisodes 7 et 8. Donc les épisodes 7 et 8 où, euh, hélas, le, le nombre de plans où on inclut des espèces éteintes, pff, ça, ça se compte sur le doigt d'une main, c'est ça se compte en ça se compte en secondes à ce niveau-là. Donc on voit Glyptodonte, Mayacetus, un Brontotère. Dans l'épisode 8, on voit un mammouth, le lion des cavernes et basta. Il y a peut-être un, il y a peut-être un smilodon qui se planque quelque part dans le tas. Il y a des humains, euh, évidemment, mais bon, les humains, ça, ça compte pas vraiment comme espèce éteinte. Donc ouais, épisode 7 et 8, c'est là où on commence vraiment à, à s'ennuyer. C'est là où la modélisation commence à pêcher. Maya Cetus est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Euh, il se fait chasser par un autodus, voilà, comme je disais, c'est mégalodon sans, sans être mégalodon. Voilà, on met un autodus, mais pas mégalodon. C'est un autre, c'est une autre espèce d'autodus. <rire> Et donc on nous montre Mayacetus, on ne nous montre pas la raison pour laquelle Mayacetus porte son nom, à savoir Mayacetus qui est en train, en train de mettre bas à la façon des mammifères terrestres et non pas à la façon des des cétacés. Les, les deux derniers épisodes, c'est des documentaires animaliers. Il y a vraiment plus rien au niveau des espèces éteintes, donc j'ai très très peu de choses à dire. Je veux juste vous montrer la scène qui m'a le plus marqué et qui, à mon avis sera la raison pour laquelle euh, la vie sur notre planète deviendra une série iconique c'est le smilodon qui ne sait pas quoi foutre face à des glyptodontes armés euh, armurés jusqu'aux dents <rire> il leur grimpe dessus il fait joujou, il gratouille il fait le chat en fait <rire> c'est un smilodon qui, qui fait le chat sur les glyptodontes quoi, et qui sait pas quoi foutre de ces glyptodontes et du coup il se couche dessus et puis il attend <rire> et moi j'ai trouvé ça hilarant comme scène donc il y avait quand même du bon dans ces épisodes-là, mais globalement, l'épisode 7 et 8, ouais, c'est du reportage animalier. Il euh, y, a, y a quasiment plus rien en termes de paléontologie dans l'épisode 7 et 8. Voilà, c'était le petit passage en revue de, des épisodes un par un de euh, La vie sur notre planète. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut